வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ராக்ஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் இந்த சர்க்கிளும் ஸ்கொயரும் ஹோல் ஓகே இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பும் ஸ்கொயர் ஷேப்பும் ஃபுல்லாக வந்து ஹோல்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இது எல்லாமே ஹோல் ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து ஹோல் இதே சர்க்கிளையும் ஸ்கொயரையும் நம்ம இப்போ ஹாஃப் ஹாஃபாக பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த ஒரு ஹாஃபை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹாஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஒன் பை டூன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஒன் பை டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன் பை டூ தான் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் பை டூ தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து த்ரீ பை ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டூ பை ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லை எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் த்ரீ பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் எந்த ஒரு நம்பர் வேணாலும் ஃப்ராக்ஷன் வந்து இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ராக்ஷன் வந்து மேலே இருக்கிற நம்பரை நம்ம நியூமரேட்டர்னு சொல்கிறோம் கீழே இருக்கிற நம்பரை டினாமினேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே மேலே இருக்கிறது நியூமரேட்டர் கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டர் ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் எப்படி நம்ம கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டர் அப்படின்றத மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்னா டி ஃபார் டவுன் ஓகே டவுன் டவுன்னா கீழே கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டர் ஓகே மேலே இருக்கிறது நியூமரேட்டர் கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டர் ஃப்ராக்ஷனில் இப்போ இந்த ஸ்கொயரில் நம்ம நாலு பாட்டாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இந்த நாலு பாட்டையும் ஒரு ஹோலில் இருக்கிற நாலு பாட்டையும் டோட்டல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது டோட்டல் பார்ட்ஸ் இந்த டோட்டல் பார்ட்ஸில் ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் நம்ம இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட ஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் அப்படின்றது டோட்டல் பார்ட்ஸ் இந்த ஃபோர் அப்படின்றது டோட்டல் பார்ட்ஸ் இந்த ஒன் அப்படின்றது ஷேடட் பார்ட்ஸ் இது வந்து ஷேடட் பார்ட்ஸ் இது டோட்டல் பார்ட்ஸ் இந்த ஸ்கொயரோட டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது ஷேடட் பார்ட் எவ்வளோ ஷேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஷேட் ப ஷேடட் பார்ட் ஒரு பார்ட் போட்டிருக்கோம் கீழே இருக்கிறது டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஃபோர் பார்ட்ஸ் போடுறோம் ஓகே ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ டூ த ஷேட் ஷேட் ஃபார் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுட்டு டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ நம்ம ஃபோர் பார்ட்ஸ் போட்டுடலாம் மேலே வந்து த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ பார்ட்டை நம்ம இங்கே ஷேட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் இப்போ இந்த டோட்டல் இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் நம்ம வந்து டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லா பாட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தா இருந்தால் தான் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் வந்து எழுத முடியும் இப்போ இந்த பார்ட்ஸ் டோட்டல் இந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் வந்து போட முடியாது இதே ட்ரையாங்கிள் வந்து இப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ராக்ஷன் போட முடியாது அதனால டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆன் நம்பர் லைன் பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆன் நம்பர் லைன் இப்போ சாதாரணமாக மைனஸ் த்ரீ டூ இருக்குது இதை வந்து நம்பர் லைனில் நம்ம ஈஸியாக பிளாட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே நம்பர் லைனில் இந்த டூவையும் மைனஸ் த்ரீயையும் ஈஸியாக நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷனை வந்து நம்பர் லைனில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒன் பை எயிட் இருக்குது த்ரீ பை எயிட் சிக்ஸ் பை எயிட் செவன் பை எயிட் இருக்குது இதை நம்பர் லைனில் எப்படி பிளாட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த ஒன் பை எயிட் இருக்குது இந்த ஒன் பை எயிட்டை நம்ம இங்கே டிவைட் பண்ணணும் இது ஒன் பை எயிட் இருக்கு ஸோ ஒன் வந்து உள்ள போடணும் எயிட் வந்து வெளியில போட்டு டிவைட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் வந்துருக்கு ஸோ இங்க பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்கு பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோல இருந்து ஒன்குள்ள இருக்கு ஜீரோல இருந்து ஒன்குள்ள இந்த பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு ஸோ நம்ம இங்க பிளாட் பண்ண போட பிளாட் பண்ண போற நம்பர் வந்து ஜீரோல இருந்து ஒன்குள்ள இருக்கணும் அதனால நான் இங்க என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே இப்ப ஜீரோல இருந்து ஒன்குள்ள தான் நம்ம பிளாட் பண்ண போறோம் நம்பர்ஸ் வந்து எழுத போறோம் ஃப்ராக்ஷனை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜீரோல இருந்து ஜீரோக்கு அப்புறமா ஒன் பை எயிட் டூ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட் சிக்ஸ் பை எயிட் செவன் பை எயிட் இங்கே எயிட் பை எயிட் எயிட் பை எயிட்டை நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஒன் வரும் ஓகே ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ள இந்த ஒன் எயிட்லேருந்து செவன் எயிட் வரைக்கும் ஒரு நம்ம எயிட் எயிட் வரைக்கும் நம்ம எழுதலாம் இங்கே என்னென்ன நம்
ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து இப்போ எயிட் பை ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் ஜீரோ ஒன் டூ ஓகே ஸோ இந்த ஒன்லேருந்து டூக்குள்ளே இருக்கும் இந்த எயிட் பை ஃபோர் வந்து ஒனில் இருந்து டூக்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா ஆன்சர் வந்து டூ இருக்குது ஸோ எந்த நம்பர் எந்த ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ வந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் வரும் ஓகே ஸோ இதே வந்து ஹோல் நம்பர் டூன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டூ டே டூவிலே நம்ம டேரெக்டாக போடலாம் ஓகே டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கே ஹோல் நம்பர் வந்திருக்கு டூ வந்து இங்கே ஹோலாக வந்திருக்கு சப்போஸ் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்துச்சு அப்படின்னா டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே நம்ம பிளாட் பண்ணலாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நம்பர் லைனில் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே டூ ஸோ இங்கே த்ரீ வரும் ஓகே ஸோ இந்த டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸை வந்து எழுதி நம்ம பிளாட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மூணு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் மிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து டிக்ரீஸ் இருக்கணும் நியூமரேட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நியூமரேட்டர் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் டினாமினேட்டர் ஓகே இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது சிக்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ நியூமரேட்டர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டினாமினேட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஹோல் நம்பர் ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே சேர்ந்தது மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் இப்போ இந்த செவன் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது இந்த செவன் வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறது மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து எப்படி இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் இம்ப்ராப்பர்லேருந்து எப்படி மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் இங்கே இருக்குது செவன் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ இதை இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஆக்கணும் அப்படின்னா இங்கே செவன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து செவனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ செவன் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒன்னை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ கீழே டினாமினேட்டரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்ம இங்கே இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஃபோருக்கு நம்ம போட்டணும் இங்கே நமக்கு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை நியூமரேட்டரில் போடணும் ஸோ டினாமினேட்டர் எது இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே போட்டலாம் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை நியூமரேட்டரில் போடணும் ஓகே ஸோ இது மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்னா நியூமரேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் கம்மியாக இருக்கும் இம்ப்ராப்பர்லேருந்து இப்போ மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் இந்த ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோரை அப்படியே நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வந்து போயிருக்கு ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் வந்து ரிமைண்டர் த்ரீ இது ரிமைண்டர் இது கொஷன் ஓகே இந்த ரிமைண்டர் இப்போ டினாமினேட்டர் ஃபோர் இருக்குது இந்த டினாமினேட்டர் ஃபோரை நம்ம இங்கே அப்படியே போட்டணும் டினாமினேட்டர் ஃபோரை அப்படியே இங்கே நம்ம போட்டணும் இங்கே ரிமைண்டர் என்ன இருக்கோ இதை நம்ம மேலே போடணும் இந்த ரிமைண்டரை மேலே போடணும் இந்த கொஷன்ட்டை வந்து ஹோல் நம்பரை இங்கே போடணும் ஓகே ஸோ ரிமைண்டரை வந்து நம்ம நியூமரேட்டரில் போடணும் ரிமைண்டரை நம்ம இங்கே நியூமரேட்டரில் போடணும் டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கோ இதை அப்படியே நம்ம இங்கே போட்டலாம் இங்கே கொஷன்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஹோல் நம்பராக போடுறோம் ஓகே இங்கே ஹோல் நம்பராக நம்ம போடுறோம் ஓகே ஸோ மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் இங்கே ஃபோரையும்
2 by 6 is equal to 3 by 9. 3 by 9 is equal to 4 by 12. 4 by 12 is equal to 5 by 15. This is the equal to fraction. So, in the 2 by 6, we will see how we can see the 1 by 3. This is the 1 by 3. The 1 by 3 is the 2 by 2. This is the 2 by 2. So, multiply it. 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 So, okay this is 1 by 3 this is 1 by 3 3 ala mele multiply pannirukom keela keelaiyum multiply pannirukom so 3 by 9 vandirukku okay so in the 1 by 3 ya 2 ala multiply pannirukanga 3 ala multiply pannirukanga 4 ala multiply pannirukanga 5 5th table laiyum multiply pannirukanga okay in the ore fraction ah 2 table, 3 table, 4 table, 5 table. So, இந்த மாய் tables multiply பண்ணிட்டே போகலாம். So, வரக்குடிய எல்லா fraction हो equivalent fraction. Okay? Next. Next வந்து simplest form. இப்பு வந்து 5 by 15 இருக்கு. இந்த 5 by 15 நம்ம simplest formல நம்ம எழுதுனும். So, இந்த 5 by 15 நம்ம simplest form நம்ம எழுதுனும் அப்படினா, இந்த 5 கும் 15 கும் common table என்ன அப்படின்றதா பாக்கணும். எந்த table ப divide பண்ணும் 5 table நம்ம divide பண்ணும் அது decrease ஆயிரும் 5ல இருந்து 5 divide பண்ணும் 1 15 divided by 5 3 1 அதே மாதிரி இங்க 4 ஐயும் 12 இருக்கு இந்த 4 ஐயும் 12 ஐயும் நம்ம simplest form பண்ணும் நான் இங்க 4 table ல divide பண்ணிருக்கு நீங்க ஆனா என்ன பண்ணலானா 2 table இருந்து நம்ம reduce பண்ணிட்டே போகலாம் இப்ப 4 by 12 இருக்கு இத 2 table ஐயும் நான் இந்த 2 by 6 இருக்கு, இந்த 2 by 6 ஏயும் நம்ம திரிப்பி 2 table ல நம்ம கட்பனலாம். திரிப்பி 2 table ல கட்பனோனாம் 1 by 3. Okay? So இந்த மாதிரி நம்ம எந்த table ல கட்பனு நனைக்கிறோம் அந்த table ல நம்ம கட்பனலாம். அதாது 2 table உம் காமனா இருக்கும். இங்கு நான் 2ல திரிப்பி திரிப்பி கட்பனி இருக்கே நான் இங்கு direct வந்து 4லைய கட்பனி இருக்கே. Next. Next வந்து like fractions, unlike fractions. So like fractions நான் என்ன அப்படியின்றது பார்க்கலாம். So like fractions நான் denominator எல்லாமே வந்து same ஆரும். இந்த fractions எல்லாமே வந்து like fractions. Denominator எல்லாமே same ஆரும். Okay. மேல வந்து வேற வேற numerator வந்து வேற வேறை அருக்கும் அன்ன denominator same அருக்கும் அந்த மாதி fractions ல like fractions நான் சொல்லும் இங்க unlike fractions ல இங்க denominator பாத்திங்க நான் வேற வேற number இருக்கு இந்த மாதி வேற வேற number இந்தத்து அப்படினா அது unlike fraction okay so like fractions நான் எல்லா numbers உன் denominatorல் இருக்கிற எல்லா number உன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் unlike fractionல வேற வேற அருக்கும் okay next So, compare the fractions. So, fractions இப்பா, compare பண்ணனும். இப்பா, like fractionsல, easy யா, compare பண்ணலாம். ஏனா, இங்க வந்து, denominator, same அருக்கிறது நால, எது வந்து, biggest number அப்படியின்றது, நம்ம, easy யா, கண்ணபிடுத்தில்லாம். like fractionல. ஆனா, unlike fractionல, இங்க, denominator வந்து, same ஆ, இல்ல. So, same ஆ, இல்ல, இல்ல, அப்படியின்னா, நம்ம இது 1 time. So, இது 5 into 6, 30. So, இப்பு நம்ம 30 யாக காமன் அடுத்துக்கலாம். Denominatorல காமன் அடுத்துக்கலாம். இங்க கீல வந்து 30 யாக்கனுனா 6 tableல multiply பண்ணும். இங்கையும் 6 ஆல multiply பண்ணும். So, 5 into 6, 30. போட்டாத்து. 30 நம்ம கீல போட்டாத்து. So, 4 into 6, 4 into 6, 24. So, இங்க வந்து 30 ஆக்கனும் அப்படியின்னா நம்ம 5 ஆல மல்டிப்பிலை பண்ணும் so 5 into 6 into 5 30 இங்க போட்டாச்சு இங்கையும் 5 ஆல மல்டிப்பிலை பண்ணும் so plus 5 so இதரண்டை இப்பு நம்ம add பண்ணலாம் 29 so இங்க 5 இங்க 5 இருக்கு so நம்ம add பண்ணத்தை வேல் இது கம்பார்தாம் பண்ணப் போரும் okay so இது கம்மா போட்டுக்கலாம் so இங்க 24 இப்பு வந்து denominator சேமாருக்கு இதில வந்து greatest number என்ன அப்படின் பாத்தோனா 24 so next வந்து நம்ம எது greater அப்படின்னது நம்ம இங்க போல்லாம் so இங்க denominator சேமா இல்லா அப்படின்னா நம்ம LCM கண்ணபிடிக்கினா so LCM கண்ணபிடிச்டு எது கீல denominatorல என்ன number நீருக்கும் அதே numberக்கு நம்ம மாத்தனும் 6 ஆல மாத்தனும் கீலையும் 6 ஆல So, இங்க 30 வந்து வரதுக்காக. So, இதுக்கு ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம பாக்கணும். So, 4 into 6, 24, 1 into 5, 5. So, இதில் எது greater number நான் 24. Okay? 
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஆடிங் ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் மேலே தான் ஆட் பண்ணணும் கீழே வந்து அப்படியே அப்படியே நம்ம போட்டணும் ஓகே இப்போ ஃபோர் பை செவன் ப்ளஸ் த்ரீ பை செவன் இருக்குது இந்த ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் செவனை நம்ம இங்கே அப்படியே போட்டணும் ஓகே ஸோ செவன் பை செவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி சப்ராக்ஷன்லையும் அதே மாதிரி தான் இந்த டினாமினேட்டரை அப்படியே நம்ம இங்கே போட்டணும் மேலே இருக்கிற நம்பரை மட்டும் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ நைன் மைனஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் பை த்ரீ ஓகே நைன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த த்ரீயை அப்படியே நம்ம போட்டணும் ஓகே அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த நம்பர் கிரேட்டஸ்ட் இருக்கோ அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு நமக்கு எதுவுமே கஷ்டமாக இருக்காது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ஒரு சம் போட்டிருக்கேன் நான் இங்கே ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது ரெண்டுமே அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது வந்து டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இல்லை டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லை அதனால் இது அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அன்லைக் ஃப்ராக்ஷனை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணக்கூடாது டைரெக்டாக இங்கே ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்சிஎம் வந்து போடணும் ஸோ எல்சிஎம் போட்டோம்னா தேர்ட்டி வரும் ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக தேர்ட்டி போட்டுக்கும் ஓகே இங்கே டினாமினேட்டர் காமனாக தேர்ட்டி போட்டுக்கும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி வரணும் அப்படின்னா எந்த டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கீழேயும் மேலேயும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அதே மாதிரி சிக்ஸையும் மேலே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸோட தேர்ட்டி ஆகணும் அப்படின்னா ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் மல்டிப்ளை ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர் இப்போ சேமாக இருக்குது அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி இதே மாதிரி இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்னா கூட ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப